Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinagtagdad. Today, ibabahagi ko sa inyo kung paano nyo tunay na masusulit itong Huawei P50 Pocket. Oops! Teka muna, bago ka mag-click out, hindi lang po patungko sa Huawei P50 Pocket yung babahagi ko dito. Dahil pwede mo ring i-apply to sa mga phones tulad ng Huawei Nova 9 or kung ano pa mang klaseng Huawei device na meron ka. So samahan nyo ako at tapusin nyo yung video na to. So mabilis ang overview lang muna tayo dito sa device na meron ako. Again, ito yung Huawei P50 Pocket. So initially, sobrang liit nito and very cute pag naka-fold. Kasyang-kasya sa isang kamay. But pag binuksan nyo na, damn, 6.9 inch na OLED display na sobrang ganda ng kulay. Very premium and high quality. Pero meron din siyang display dito sa exterior niya. So this is a 1 inch OLED display na very functional. So first off, papakita ko sa inyo na kaya niya mag play and pause ng music. And then not only that, pwede pa kayo magbasa or preview ng mga messages or notifications na na-receive nyo without opening the phones. So makikita nyo yung details just by simply dragging down dito sa display. Pero syempre, pag gusto mong basahin yung full message, you will have to open the phone. Next naman, meron tayong kakayahan na kumuha ng pictures or photos and even videos without having to open the phone. So dahil nga nandito rin yung exterior camera natin or your rear camera natin, eh pwedeng pwede tayo mag-selfie and pwede pwede tayo mag-videos just using the display dito sa exterior. So you just have to double tap on the camera and ang kinaganda dito guys is pwede ka mag-switch to an ultra-wide lens just by double tapping yung screen pag naka-open yung camera up. And the same goes, pag nag-video ka, you just have to swipe down and pwedeng ultra-wide and pwedeng yung wide wide na lens ang gamitin mo just by double tapping. So napaka-convenient na ito kung gusto mo lang mag-picture or video on the go without having to open your phone. Now going back sa physical design nito, sobrang ganda rin ang finish niya. Premium na premium yung quality. And to think na again, this is the normal version. Hindi pa ito yung premium talaga na version ng gold variant. So this one is the white na merong micro glass or micro 3D sculpture and yung hinge niya napakatibay makikita nyo na seamless siya wala talagang gaps so this is a very well-made premium and fancy phone but anyway, enough talk muna sa hardware nitong Huawei P50 Pocket. Pag-usapan muna natin yung software and kung ano yung mga pwede nyo expect and kung paano nyo talaga masusulit yung mga Huawei devices nyo. So pag-usapan muna natin yung madalas na nire-reklamo ng karamihan pagdating sa Huawei devices, yung lack of Google services. Pero eto na guys, ibabahagi ko na sa inyo yung mga solutions na ginawa ni Huawei para sa mga nag-aalala na baka walang Google services. So simulan muna natin sa App Gallery. So sa App Gallery, napakarami na rin apps na available. Nung una kong na-test yung Huawei devices na walang Google services, eh medyo konti yung selection nila ng apps na available. But this time around, napakarami na pong available apps sa app gallery nila. Na magiging honest ako sa inyo guys, even though dumami na yung mga apps na nandito sa app gallery, eh hindi pa rin talaga siya kompleto. Meron pa rin mga apps na talagang mainstay sa mga phones natin na hindi pa rin makita agad dito sa app gallery. And pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero papakita ko muna sa inyo na napakabilis lang yung iba't ibang categories na available dito sa app gallery na pwede nating mahanap yung mga favorite apps natin na ginagamit tulad na lang sa financials. Meron tayong mga online banking apps na available dito. Now, ang ginagamit ko na madalas is Land Bank, Union Bank, and Gcash. And lahat to gumagana na maayos. Meron ding BDO, Metro Bank, and I'm pretty sure marami pang ibang banking apps na nandito sa listahan na hindi ko na pwedeng isa-isahin. So social naman, meron tayong Telegram, Snapchat, Viber. So kung kailangan nyo mga to, meron ding WeChat. E pwedeng pwede nyo install galing from the app gallery. And then moving on sa entertainment, nandyan yung TikTok, Bigo Live, and then Kumo Community kung gusto nyo yan. And WeSing, yung WeSing is bagong app na nagustuhan ng wife ko na sobrang addict siya ngayon, kumakanta siya ng karaoke songs. Yung Netflix, wala pa dito, but don't worry, pwedeng pwede natin install yung Netflix dito sa mga Huawei devices nyo. So marami na talaga yung apps na available dito sa Huawei App Gallery. Nandyan rin pala yung Shopee and Lazada. 
Na as for the games, medyo limited yung mga AAA games na nandito. Mobile Legends is available, pero yung ibang mga games, eh, wala pa talaga like Genshin Impact. But don't worry guys, ito, mag-move on na tayo sa next topic natin. Paano kung wala dito yung apps na hinahanap mo dito sa app gallery? So napakadali lang yan kasi meron na tayong Petal Search. So pag inopen mo yung Petal Search, dyan mo mahanap lahat ng apps na hindi available dito sa app gallery for now. Kunyari, naghahanap ka ng Lala Move, hinahanap mo yung Panda Express, Genshin Impact, nandyan lahat yan. So, search mo lang at type mo lang yung app na hinahanap mo and I'm pretty sure 99% of the time, lilitaw yan. Para naman sa mga naghahanap ng Google Apps, Google Services, paano yan? Wala ng Google Services si Huawei. Well, don't worry guys, you just have to go back sa app gallery and search for G-Space. Install nyo and once na-install yun yung G-Space, Bam! Para na kayong naka-Google dito sa Huawei device nyo. Ang kinagandahan pa dito, yung G-Space is approved by Huawei mismo. So, verified siya by the Huawei App Gallery. So again, once meron ka ng G-Space, mag-start ka na mag-install ng mga Google services na kailangan mo. Kung kailangan mo ng Google Drive, Google Sheets, kahit na YouTube or Google Docs, gagana lahat yan. Pati na rin yung Gmail, pwede mo rin i-install yan. So para sa akin, nawalan ako ng dahilan para hindi i-consider ang mga Huawei devices. So again, kung ang major issue sa'yo is yung pag-install ng mga apps na lagi mong ginagamit sa iba mong Android devices na inaalala mong baka wala na dito dahil wala ng Google services, G-Space, Petal Search, and App Gallery, yan ang mga solution sa mga problema mo just in case na nag-aalinlangan ka na bumili ng Huawei device. So, yun lang naman po yung gusto kong ibahagi dito sa video ko. Sana nakatulong sa inyo. And again, kung gusto nyo mapanood yung video ko ng review nitong Huawei P50 Pocket, nandyan po yung link. And kung gusto mo pang matuto about sa phones and paano bumili this 2022, Nandiyan po yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.